इस्टेमल टेबल्स तो हम आज इस्टेमल टेबल के बारे में स्टडी करेंगे पहले इस्टेमल टेबल टेबल डिफाइन करने के लिए हमें पहले टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है रो डिफाइन करने के लिए हमें टी आर टैग यूज करना पड़ता है हेडर डिफाइन करने के लिए हमें टी एच टैग यूज करना पड़ता है और डेटा सेल डिफाइन करने के लिए हमें टी डी यूज करना पड़ता है तो हम आज टेबल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे पहले तो हम आप देखिए मैंने पहले टेबल टैग डाला है उसका स्टाइल दिया हुआ है विड दिया हुआ है विड तो उसका एट्रीब्यूट है उसके बाद अभी टी आर डिया टी आर क्लोज किया उसके बाद टी डी क्लोज किया यहाँ पे टी डी क्लोज किया मैंने अभी यहाँ पे टी एच दिया है मतलब टेबल हेडर मैंने दिया है एक एम्प्लॉय नेम और दूसरा एम्प्लॉय आई ये हो गया एक टी डी स्टार्ट हुआ टी डी एंड हुआ यहाँ पे टी डी स्टार्ट हुआ यहाँ पे टी डी एंड हुआ जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने सोमनाथ एक एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और आईडी एक दिया हुआ है तो हम उसका भी वुड बढ़ाएंगे 50 परसेंट करेंगे ताकि टेबल बड़ा हो जाए ओके अब यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी और ये सेंटर में आ गया है आ, मतलब टीएच जो है वो सेंटर में है और टीडी जो दिए हुए हैं हमने वो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है उसका तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्टाइल भी दे दिया टेबल टी एच और टी डी और टी आर को बॉर्डर उसका बॉर्डर दे दिया है स्टाइल में वन पिक्सल सोल्ड और ये अभी ये देखिए बॉर्डर बॉर्डर कैप्शन हमने दे दिया है और अभी पैडिंग दे दिया तो देखिए पैडिंग यहाँ पे हमने सब तरह से दे दिया है तो और ये पूरे टी डी टी आर और टी एच सब को दे दिया है इसलिए वो सबको पैडिंग फिफ्टी पिक्सल आ गया है अभी टेस्ट अलाइनमेंट जो मैंने बोला था वो अभी दे दिया है इसको देखिए लेफ्ट तो सब ये लेफ्ट को आ रहे हैं ये सी एस एस स्टाइल सिटी जो अपन हमने लास्ट इसमें स्टडी किया हुआ है तो एक टेबल को मैं अभी स्टाइल शीट दे रहा हूँ बॉर्डर बॉर्डर पेसिंग सॉरी पैडिंग देखो इस तरह से हमारा एक टेबल रेडी हो गया है अभी देखिए इसमें एक फॉर एग्जांपल एक आपने टेबल में देखा होगा कि एक कॉलम में दो ये होते डेटा इस तरह से देखिए जैसे कि है तो वो कॉल स्पैन डाल के हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि थ्री है मैंने ऊपर थ्री दे दिया और नीचे थ्री वैल्यू डाला है तो वो थ्री में आ गया तो हमें क्या करना है टी एच में कॉल स्पैन डालना है और टी डी में उतने वैल्यू ऐड करने हैं तो हमारा वो एक कॉलम का ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है जैसे आप कॉल स्पैन जितने दोगे उतने में डिवाइड अभी हम उसमें रो, रो स्पैन भी दे सकते हैं मतलब एक हाँ बराबर रो स्पैन यहाँ पे देखिए एक हम डाल रहे हैं 
दे देखिए जैसे कि अभी कॉलम का हुआ था अब रो का हुआ है रोज पेन ये देखिए इस तरह से इस तरह से हम रो रो रोज पेन भी डाल सकते हैं और हम देखते हो कि टेबल को एक टाइटल होता है तो कैप्शंस करके एक टैग वो यूज करके हम टेबल को एक टाइटल दे सकते हैं कैप्शन यूज करके हाँ ये हमने कैप्शन टैग यूज किया है यहाँ पे अब हम एक टीडी को ये भी दे सकते हैं कि वो अलग कलर्स वगैरह जैसे कि आप आपने कई टेबल में देखे होंगे कि उनका कलर अलग अलग होते हैं जैसे कि रो का कॉलम का कलर अलग रो का कलर वैसे उस तरह से देखिए यहाँ पे हमने जो स्टाइल शूट यूज किया था टेबल के लिए स्टाइल टैग यूज करके वो हम आईडी यूज करके भी कर सकते हैं जैसे कि अभी देखिए सेम उसका इफेक्ट रहेगा इस तरह से ये देखिए अभी हंड्रेड परसेंट कर दिया हमने ये फिफ्टी परसेंट इस तरह से मतलब हम दो तर, तीन तरीके से यूज कर सकते हैं पहला आप जैसे हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था इनर सी एस एस इंटरनल सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस एंड इनलाइन सी एस एस तो ये पहला हम इनलाइन सी एस एस यूज किया अभी इंटरनल सी एस एस तो दो तरीके से हम डाल सकते हैं जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने तो पूरा टेबल ब्लैक हो जाएगा इसमें फ्रंट कलर पूरे वाइट डाल दिए ताकि हमारे समझ में आएंगे ये देखिए इस तरह से तो हम ऐसे सिर्फ टी को कलर दे सकते हैं सिर्फ टी को कलर दे सकते हैं हम सी एस एस स्टाइल शीट यूज करके टेबल जितना चाहे उतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं देखिए इस तरह से बॉर्डर का कलर चेंज होगा ये वो तो हम ऐसे कर सकते हैं टेबल के जो चाहे वो 